కింద అద్భుతమైన టర్నింగ్ పాయింట్ బుక్కి టర్నింగ్ పాయింట్ అంటున్నాడు కిందకి వెళ్ళండి అద్మాను వలే నిన్ను నేను ఎట్లు చేతును శబాయీముకు చేసినట్లు నీకు ఎట్లు చేతును ఇక్కడ రెండు పేర్లు చూస్తున్నాం కన్ఫ్యూషన్ వద్దు కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళండి ద్వితీయోపదేశ కాండానికి వెళ్ళండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై మూడు వారు యహోవా తన కోపోద్రేకము చేత నశింపజేసిన సొదోమ గోమోర అద్మ శబోయీముల వలె ఆ సమస్త దేశమును గంధకము చేతను ఉప్పు చేతను చెడిపోయి విత్తబడకయు దానిలో ఏదియు బుట్టకయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి అంటే మీకు అర్థమైందో లేదో సొదమ గొమోర లాంటి సిటీస్ అంట ప్లేసెస్ అంట ఏంటి అద్మా శబోయిము అద్మా శబోయిములాగా సొదోమ గొమోరలాగా నేను నేను విడిచిపెడతాను అనుకుంటున్నావా సొదోమ గొమోరాతో అద్మా శబోయిములతో పోల్చాడంటే వీళ్ళు కూడా అలాగే ఉన్నారని అర్థం సొదోమ గొమర పరిస్థితి ఏమైపోయింది అగ్ని గంధకాల చేత దేవుడు కాల్ చేశాడు జపాన్ ఆ హిరోషిమా నాగసాకి మీద ఆటమ్ బాంబు వేస్తే భయంకరం కొన్ని సంవత్సరాలు దాని ఎఫెక్ట్ పడింది అగ్రికల్చర్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు వీలు లేకుండా అయిపోయింది భూమి సర్వనాశనం అయిపోయింది సొదోమ గొమర భయంకరమైన పాపం చేసింది అద్మా శబోయిము కూడా వాళ్ళు నాశనం చేశాను నేను కానీ అద్మా శబోయిన్ లాగా నేను చేస్తాను అనుకుంటున్నావా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ మాట ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి చూడండి పదకొండు ఎనిమిది సెకండ్ పార్ట్లో అంటున్నాడు దేవుని నా మనసు మారినది సహింప లేకుండా నా అంతరంగము మండుచున్నది ఈ మాటలు ఎవరో కాదు దేవుడు చెప్తున్నాడు హోషయ్య ద్వారా హోషయ్య వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పు నేను ఎట్లు వారిని విడిచిపెడతాను ఎట్లు వారిని విసర్జిస్తాను నా మనస్సు మారినది అబ్బాబ్బా ఎవరు మారాల్సింది ఎవరు ఇక్కడ అసలు మారాల్సింది ఎవరు ఇజ్రాయల్ మారాలి కానీ ఎవరు మారుతున్నారు ఇక్కడ దేవుడు మారు చాలా పారాడాక్సికల్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇది హైపోథెటికల్ ఇంపాసిబుల్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇక్కడ పాసిబుల్ అయింది ఎందుకంటే దేవుడు దేవుడు ఇది మనుషులు చేయలేరు మనుషులు మారాలి కానీ దేవుడు చూశాడు అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత తప్పులు చేసాం మనం ఇంత ఘోరమైన రీతిగా మనం జీవిస్తున్నాం మనం ఏమవ్వాలి డైరెక్ట్గా మన పాపాన్ని బట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం కానీ మనం అడగలేదు మనం అడిగామా యశు ప్రభా ఈ లోకానికి రా నా కోసం సెలువులో ఆయన ప్లాన్ అది యాక్చువల్గా మనం అడగాలి మా పాపాలను బట్టి మేము నరకానికి వెళ్ళిపోతాం ప్రభా రాయ ఈ లోకానికి వచ్చి మమ్మల్ని రక్షించు మనం ఎవరిని అడగాల జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే ఆయన ప్రేమ చేత ఎన్నుకొని మనల్ని మన కోసం ఈ లోకానికి ఆయన దిగి వచ్చి ప్రాణం పెట్టాడు యాక్చువల్గా మనం అడగాలి లార్డ్ ఫర్ గివ్ మీ అని అడగాలి మనం అడగాల ఆయనే వచ్చేసి ప్రాణం పెట్టాడు మన కోసం ఇదంతా వన్ సైడ్ లవ్ ఎట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహింపరదామా ఎంత ప్రేమ గలన దేవుడు నీతో సమం ఎవరు నీలా ప్రేమించేదెవరు నీలా క్షమించేదెవరు దేవుడు అన్నాడు నువ్వు ఓకే నువ్వు ఇంత బాధ పెట్టావు నా హృదయం అంతా గాయపడింది అయితే ఒకటి చెప్తున్నాను ఇజ్రాయల్ నా మనస్సు మారింది కఠినపరచుకుందామని దేవుడు ట్రై చేశాడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అధ్యాయాల్లో జస్ట్ బ్రీఫ్గా అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం నేను ఉగ్రత చూపిస్తాను శిక్షిస్తాను శిక్షా దినాలు ప్ర కానీ శిక్షా దినాలు లేదు ఏమి లేదు దేవుడు ఎంత హౌ లవింగ్ గాడ్ ఈజ్ ఇక్కడ అంటున్నాడు నా మనస్సు మారినది సహింప లేకుండా తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి నా ఉగ్రతాగ్ని బట్టి నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేర్చను అబ్బాబ్బా మొత్తం టర్న్ అయిపోతుంది చూడండి దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ నేను ఎట్లా నిన్ను విడిచిపెడతానో ఎట్లా విసర్జిస్తాను నేను అంటున్నాడు నా మనసు మారింది అంటున్నాడు నా ఉగ్రతాగ్ని బట్టి నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది కానీ ఆ ప్లాన్ నేను నెరవేర్చను నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆ ప్లాన్ చేస్తే మీరు మెస్ అయిపోతారు బూడిదైపోతారు మీరు నా ఉగ్రతాగ్ని బట్టి నేను ఆ ప్లాన్ని నేను నెరవేర్చను చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ మిమ్మును దహించునంతగా నేను కోపింపను అబ్బాబా ప్రతి మాట కూడా వాల్యుబుల్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నేను కోపించను అంటున్నాడు నా మనసు మారింది అంటున్నాడు నా ప్లాన్ మార్చుకున్నాను మిమ్మల్ని లాగి కొడదామనుకున్నాను కానీ నేను కొట్టను కొట్టను అవగులించుకుంటాను దగ్గర తీసుకుంటాను నా మనస్సు మారినది ఎంత ఎంత ప్రేమ గలిన దేవుడు పన్నెండవ అధ్యాయము వీళ్ళైతే ఎలా ఉన్నారో ఎందో వచ్చినం చూడండి ఎందో వచ్చినం నేను ఐశ్వర్యవంతుడనైతేని నాకు బహు బహు ఆస్తి దొరికాను నా కష్టార్జితములో దేనిని బట్టి శిక్షకు తగిన పాపము నాలో ఉన్నట్టు ఎవరును కనపరచలేరని ఎఫ్రాయిము అనుకొనిచున్నాడు ఆయన వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంట మేము మా గొప్పతనం బట్టి దేవుడు వచ్చేసాడు అనుకుంటున్నారంట వీళ్ళు బ్యాష్ తోక వంకర 
ఎంత చేసినా దాని తోక వంకరే ఎంత చేసినా మనం కొన్నిసార్లు దేవుని అర్థం చేసుకోం నా ఐశ్వర్యం నా జ్ఞానం నేను పిహెచ్డీ చేశాను లేకపోతే నేను ఇది సో నేను ఇంత ఆస్తి సంపాదించాను నువ్వు మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు వాడు ఏ పాటి వాడు వాట్ ఈస్ మ్యాన్ దట్ యు ఆర్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ హిమ్ మనం చాలా ఎన్నిక లేని వారం దేవుడు ఇచ్చాడు మనకి ఇదంతా అందుకే అంటాడు అప్పుస్తాను పావులు నేనేమై ఉన్నానో అది నీ దయ వలనే నీ దయ ప్రవ్వా వీళ్ళేమనుకుంటున్నారంటే నేను ఐశ్వర్యవంతుడిని బాగా డబ్బు సంపాదించి నాకు బహు ఆస్తి దొరికింది నాకు అసాధ్యతంలో ఏది కూడా పాపం ఏమి లేదు అని అనుకుంటున్నారు దేవుడు అన్నాడు తొమ్మిదవ వచ్చిన పన్నెండు తొమ్మిది అయితే ఐగుప్త దేశంలో నుండి మీరు వచ్చినది మొదలుకొని యహోవానగు నేనే మీకు దేవుడును ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా నేను మాత్రం మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను నేను మీకు దేవుడను ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు పదవ వచ్చిన చూడండి కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ప్రవక్తలతో నేను మాట్లాడి ఉన్నాను విస్తారమైన దర్శనములను నేను ఇచ్చి ఉన్నాను ఉపమాన రీతిగా అనేక పర్యాయములు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడి ఉన్నాను చాలాసార్లు దేవుడు ఒకేసారి ఎప్పుడు చెప్పాను కదా ఎమోషనల్ అవ్వడు ఆయన మనం కొన్నిసార్లు ఎమోషనల్ అయిపోతాం వెంటనే స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడేస్తాం కొన్నిసార్లు మాట జారుతాం దేవుడు చాలా చాలా అవకాశాలు మీకు వాక్యం వచ్చింది మీ దగ్గరికి ప్రవక్తలను పంపించాను మీ దగ్గరికి అనేక సార్లు దర్శనాలతో మీతో మాట్లాడాను మిమ్మల్ని హెచ్చరించాను అయినా అయినా ఇంకా మీలో మార్పు రాలేదు దేవుని వాక్యం లోగోస్ అందుకనే ఓ భక్తుడు ఏమన్నాడంటే మెనీ బుక్స్ ఇన్ఫార్మ్ యూ బట్ బైబిల్ అలోన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యూ మెనీ బుక్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దే ఇన్ఫార్మ్ యూ దే గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ లైబ్రరీకి వెళ్ళినా ఫుల్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎన్సైక్లోపీడియాస్ చాల్ డిక్షనరీస్ దే గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెనీ బుక్స్ ఇన్ఫార్మ్ యూ బట్ ఓన్లీ బైబిల్ అలోన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యూ మొట్టమొదటి పుస్తకము ప్రపంచంలో బైబిలే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలైనా అందరూ చదువుతున్న ఏకైక పుస్తకం బైబిల్ గట్టిగా చెప్పకూడదు దీన్ని మహిమపడదామా ఆ బైబిల్ మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఆ బైబిల్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం విద్యార్థులంగా మనందరం ఎంత గొప్ప అవకాశం ఇది ఈ అవకాశాన్ని మనం మిస్ చేసుకోవద్దు అంటున్నాడు చాలాసార్లు నేను మాట్లాడాను దర్శనాలను ఇచ్చాను ప్రవక్తలను పంపించాను ఉపమానాల ద్వారా మీకు హెచ్చరికలు ఇచ్చాను అయినా 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 సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మన జీవితాల్లో కూడా ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను లోగోస్ యొక్క ఉద్దేశం కేవలం వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు లోగోస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయినింగ్ This is for transformation. మన జీవితాల్లో వాక్యం ఏంది ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి క్రీస్తుకి ఇష్టమైన వరంగా క్రైస్ సెంటర్డ్ లైఫ్స్ మనం జీవించాలి క్రీస్తుకి మనం దగ్గరగా ఉండాలి క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మనం మార్చబడాలి క్రైస్ట్ లైక్నెస్ అబ్బా వీడురా క్రిస్టియన్ అంటే క్రైస్తవుడు అంటే ఈయన ఈ బాబు ఈ ఈ ఈ పలాన సహోదరుడు పలాన సహోదరి మన గురించి చెప్పాలి బైబిల్ షుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇక్కడ అన్నాడు చాలాసార్లు మిమ్మల్ని హెచ్చరించాను కానీ మీరు ఈ విషయం గమనించట్లేదు పదమూడు అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం నువ్వు నాలుగో వచ్చిన మీరు ఐగుప్త దేశముల నుండి వచ్చినది మొదలుకొని యహోవానగు నేనే మీ దేవుడను నన్ను తప్ప నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు నేను తప్ప రక్షకుడును లేడు రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే నేనే 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 మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం చాలా ఇంపార్టెన్స్ మొబైల్ ఫోన్కి ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్కి ఇస్తాం ఈ లోకానికి ఇస్తాం కానీ ఒకటి మనం మర్చిపోతున్నాము మనల్ని ఎప్పుడూ ప్రేమించేది ఒకే రీతిగా ప్రేమించేది ఎవరంటే దేవుడు మాత్రం నువ్వు సహారా డెజర్ట్ వెళ్ళినా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా యుఎస్ వెళ్ళినా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించేది దేవుడు మాత్రమే వీళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు వీరు అశ్యూర్యులకు అప్పగించబడబోతున్నారు అయినా దేవుడు అంటున్నాడు నేను మీకు ఎప్పుడు నేను తప్ప వేరే ఒక రక్షకుడు మీకు లేడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అద్భుతమైన మాట నెక్స్ట్ అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన మాట ఐదో వచ్చిన మహా ఎండకు కాలిన అరణ్యములో నిన్ను స్నేహించిన వాడను నేనే అబ్బా 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 ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ మనం ఫ్రెండ్స్ కలిగి ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ని కలిగి ఉంటాం బాగా తాగేవాళ్ళన అయితే బాగా వ్యభిచారంలో ఉన్న వారిన తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళన అవినీతి పనులన్న మంచి వారిని ఎన్నుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ మన పిల్లలకు కూడా చెప్తాం నానా మంచి వాళ్ళతో ఉండు మంచి ఫ్రెండ్స్ని కలిగి ఉండు దేవుడేంటి పాపుల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నేను నిన్ను ఇజ్రాయల్ నువ్వెంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా 
ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ నేను నిన్ను అంటున్నాడు నువ్వు ఎండ కాలిన అరణ్యంలో నిన్ను స్నేహించిన వాడను నేనే ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి కొంచెం కిందకి వెళ్దాం పద్నాలుగు వచ్చిన ఆయనను పాతాల వశములో నుండి నేను వారిని విమోచింతును మృత్యువు నుండి వారిని రక్షింతును ఓ మరణమాని విజయం ఎక్కడ ఓ మరణమాని ముళ్ళెక్కడ పశ్చాత్తాపము నాకు పుట్టదు నో నువ్వు మృత్యువు ఒడిలో ఉన్నావు నిన్ను నేను విడిపిస్తాను మరణానికి ఇంకా ఛాన్స్ లేదు నీకు నేను విజయం ఇస్తాను అని చెప్పి ఇజ్రాయల్తో దేవుడు గొప్ప వాగ్దానం చేస్తున్నాడు పదిహేను వచనంలో నిజముగా ఎఫ్రాయిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృద్ధి నొందును ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ చూస్తున్నాం మీరు బుక్ని హోలిస్టిక్గా చూడాలి ఒక వచనాన్ని తీసుకొని చూడకూడదు ఎప్పుడు అంతకుముందు దేవుడు ఏమన్నాడు మీరు ఫలం ఇయ్యరు అన్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు మీరు మీ సహోదరులు అందరిలో కూడా ఫలాభివృద్ధి నొందుతారు ఎవరు మారారు వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు పెద్ద మార్పు లేదు కానీ దేవుని మనసు వెన్నపోస కంటే గొప్పది ఆయన ప్రేమ గొప్పది మీక గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినం తన స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడున్నాడా ఆయన కనికరము చూపుట ఎందు సంతోషించేవాడు గనుక నిరంతరము కోపమంచాడు అందుకే ఆయన గురించి ఏమని రాయబడిందంటే కీర్తన ముప్పై ఐదు ఆయన కోపము నిమిష మాత్రం ఉండును ఆయన దయ ఆయుష్కాల అమ్మో రివర్స్లో అయితే ఆయన కోపం ఆయుష్కాలం ఆయన దయ నిమిషం అయితే ఒక్క నిమిషం ఆయన కోపం వస్తుందని ఎర్తిక్ వేక్ ఎర్తిక్ వేక్ ఎంత వస్తుంది గంట సేపు వస్తుందా జస్ట్ సెకండ్స్ అంటాడు నిమిషం కూడా కష్టం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు దేవుని కోపం ఉగ్రత కొన్ని ప్రాంతాల్లో సునామీ దేవుని ఉగ్రత కోవిడ్ దేవుని ఉగ్రత భయంకరమైన చూస్తాం కానీ దేవుడు ఎప్పుడూ కోపించాడు నీతో సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా నీతో సమం ఎవరు నీలా క్షమించేవాడు ఉన్నాడా అని ఇక్కడ భక్తుడు జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ వచ్చేయండి మన బుక్ వచ్చేయండి క్లోజింగ్ లాస్ట్ చాప్టర్ హోషయ గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయం పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ మొదటి వచ్చిన ఇజ్రాయేలు నీ పాపము చేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడని హోవా తట్టుకు తిరుగుము మూడవ వచ్చినం అశూరియుల చేత రక్షణ నొందగోరము మేమికను గుర్రములను ఎక్కము మీరే మాకు దేవుడని మేమిక మీద చేతి పనితో చెప్పము తండ్రి లేని వారి ఎడల వాత్సల్యము చూపవాడవు నీవే గదా వారు విశ్వాసఘాతకులు కాకుండా నేను వారిని గుణపరచుదును వారి మీద నున్న నా కోపము చల్లారెను అండర్లైన్ చేసుకోండి మనస్ఫూర్తిగా వారిని స్నేహింతును బాబా వాక్యం అంటే మనకిష్టమైన వాక్యాలే వాగ్దానాలే అండర్లైన్ చేసుకుంటాం హోషే గ్రంథంలో ఎన్ని ఉన్నాయి దేవుని ప్రేమ గురించి మీరంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే మీరు ఇలా చేసినా మీరు నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే తండ్రి లేని వారి ఎడల వాత్సల్యము చూపువాడవు నీవే కదా హోషయ్య అంటున్నాడు వారి పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు వారు విశ్వాస ఘాతకులు కాకుండా నేను వారిని మారుస్తాను వారి మీద నా కోపము చల్లారేను బా ఎంత చేసిన దేవుడు ఎంత చల్లార్చుకొని తన కోపాన్ని వారిని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు చూడండి మనస్ఫూర్తిగా వారిని స్నేహితును ఈ సాయంకాల సమయంలో నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి నీతో క్లోజ్గా ఉండటానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయనతో మనం గడుపుతున్నామా ఆయనతో స్పెండ్ చేస్తున్నామా చాలా సార్లు అనుకుంటాం ఏంటి నేను నా పాపాలు ఇలా ఉన్నాయి నేను ఇలా తప్పు చేశాను దేవునితో నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను దేవునితో నాకు వ్యక్తిగత సంబంధం లేదు సహవాసం లేదు ఆయన ఎప్పుడు రెడీగానే ఉన్నాడు హీఈస్ ఆల్వేస్ ఎవర్ విల్లింగ్ టు హ్యావ్ ఫెలోషిప్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటే ఆయన దగ్గరికి రా ఆయన నేను కౌలించుకుంటాడు నేను మనస్ఫూర్తిగా నిన్ను స్నేహితును మనం ముగించుకునే ముందు ఆరో వచనం నుంచి చూడండి ఎంత అద్భుతమైన దీవెనలు వారికి ఇస్తున్నాడు అతని కొమ్మలు అతని అంటే ఎవరు ఇజ్రాయల్ లేకపోతే ఎఫ్రాయిం ఎఫ్రాయిం కొమ్మలు విశాలముగా పెరుగును ఒలీవ చెట్టునకు కలిగినంత సౌందర్యము అతనికి కలుగును లెబాను అనుకున్నంత సువాసన అతనికి ఉండును అతని నీడయందు నివసించు వారు మరలివత్తురు ధాన్యము వలె వారి తిరిగి మొలుతురు ద్రాక్ష చెట్లు వలె వారు వికసింతురు లెబానోను ద్రాక్షారసము వాసన వలె వారు పరిమళింతురు అబ్బాబాబాబా 
ఎంత ఘోరమైన వ్యక్తులను కూడా దేవుడు ఎంతగా దీవిస్తున్నాడు చూడండి సువాసన పరిమళము ఫలము నువ్వు బాగా వృద్ధి చెందుతావు అభివృద్ధి చెందుతావు నా నీడలోనికి రా చాలు అంటున్నాడు ఇజ్రాయల్ని ఇజ్రాయల్ ఎంత ఘోరమైన తప్పిదము చేసినా అంటున్నాడు చివరిగా ఇందు వచ్చిన ఎఫ్రాయిం ఏమంటుంది ఎఫ్రాయిం ఏమంటుంది బొమ్మలతో నాకు ఇక నిమిత్తం ఏమి బొమ్మలు ఎందుకు నాకు ఇంకా ఆ దూడ నాకు ఎందుకు నా దేవుడు ఉన్నాడు ఇంక మారిపోయింది ఇజ్రాయల్ నేనే ఆలకించున్నాను నేనే ఎఫ్రాయిమ్ను కూర్చి విచారణ చేయచున్నాను నేను చిగురు పెట్టు సరళ వృక్షము వంటి వాడను నా వలనని నీకు ఫలము కలుగును ఎఫ్రాయిము ఇంక నీకు బొమ్మలతో పని లేదు దూడలతో పని లేదు విగ్రహారాధనతో పని లేదు వ్యభిచారంతో నీకు పని లేదు ఎందుకంటే నా వలన నీకు ఫలము కలిగను నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఇజ్రాయల్ నువ్వు నా దగ్గరికి రా అందుకనే లాస్ట్లో చూడండి తొమ్మిదవ వచ్చినము చివరి మూడో మూడో లైన్ యహోవా మార్గములు చక్కనివి నీతిమంతులు దాన్ని అనుసరించి నడుచుకుందరు కానీ తిరుగుబాటు చేయు వారి దారికి అది అడ్డము గనుక వారు తొట్రిలెదురు యహోవా మార్గములు చక్కనివి నీతిమంతులు దాన్ని అనుసరించి నడుచుకుందరు బాబా ఎనిమిదవ అధ్యాయం నుంచి పద్నాలుగో అధ్యాయం వరకు ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుడు ఇజ్రాయల్ని ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న తిరిగి దగ్గరికి తీసుకొని ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ ఎంత ఫలవంతమైందో చూడండి ఇది సింబాలిక్గా మన పట్ల దేవుని ప్రేమ మనం ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా మన కోసం సెలవులో ప్రాణం పెట్టాడు మనల్ని రక్షించాడు మనల్ని బ్రతికిస్తున్నాడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు మన జీవితాల అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన చేస్తున్నాడు కోవిడ్లో కూడా చాలామంది మన ముందు వెళ్ళిపోయినప్పటికీ మనల్ని సజీవులుగా ఉంచాడు అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు ఇప్పటికీ నేటికీ ఆయన మన పట్ల సమర్థుడైన గొప్ప దేవునిగా నమ్మకమైన దేవుడిగా ఉన్నాడు ఇలాంటి గొప్ప దేవుడు వారికి ఇస్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని నా వలన మీకు ఫలము కలుగును మీరు నా దగ్గరికి రండి మనస్ఫూర్తిగా నేను మిమ్మల్ని స్నేహిస్తున్నాను రెండు పారడాక్సికల్ విషయాలు మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తున్నాను ఇంకా ఒకటేంటంటే ఇజ్రాయల్ పరిస్థితి ఒకటేమో దేవుని యొక్క గుణలక్షణం ఇజ్రాయల్ గురించి పోయిన పోయినసారి మనం చూసాం మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాను పది విషయాలు ఇజ్రాయల్ ఏం చేసిందంటే ఇజ్రాయల్ దేవుని విసర్జించింది వ్యభిచరించింది మరిచిపోయింది ఇజ్రాయల్ దేవుని గురించిన జ్ఞానం లేదు విశ్వాస ఘాతుకులు అయ్యారు దేవుని లక్ష్య పెట్టలేదు విగ్రహాలతో కలిసిపోయారు అన్ని జనులతో కలిసిపోయారు దేవుని వైపు తిరగలేదు దేవునిని వెతకలేదు దేవుని నమ్మక ద్రోహం చేసింది దేవుని ఇజ్రాయల్ కానీ చివరిగా దేవుని యొక్క గుణ లక్షణం ఎంత గొప్పదో ఈ బుక్లో హోషయ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క గుణం మనం చూస్తున్నాం చెయ్యి పట్టుకొని నడక నేర్పించిన వాడు దేవుడు ఎందు నుంచి పది అధ్యాయాలు ఏం చూసామంటే దేవుని యొక్క ఉగ్రత చూసాము పదకొండో అధ్యాయం నుంచి దేవుని ప్రేమ మనం చూస్తున్నాం చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించేవాడు అన్ని పరిస్థితుల్లో మనం కృంగినప్పుడు మనం అలసిపోయినప్పుడు బాధలో వేదంలో ఉన్నప్పుడు అంత ఎవరు ఉండరు అందుకే ఒక మాట నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట యశయా గ్రంథము యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో అప్పుడు నీవు పిలువగా యహోవా ఉత్తరం ఇచ్చును నీవు మొరపెట్టగా ఆయన నేనున్నానను ఎవరు లేరనుకుంటాం మనం ఐఎమ్ ఆల్ అలోన్ అనుకుంటాం నేనున్నాను నీకు అంటాడు దేవుడు ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు నేను చెయ్యి పట్టుకొని నడక నేర్పించాను నిన్ను కౌగులించుకున్నాను స్వస్థపరిచాను ఆకర్షించాను నేను ఎలా విడిచిపెడతాను నేను విడిచిపెట్టను నా మనస్సు మారినది నా యోచన నెరవేర్చను దహించునంతగా నేను కోపింపను నేనే మీకు దేవుడను స్నేహించువాడను నేనే మృత్యువు నుండి రక్షించిన వాడు నేనే వాత్సల్యం చూపించిన వాడు నేనే మనస్ఫూర్తిగా నీతో స్నేహం కావాలని కోరుకున్న వాడు నేనే నా వలనే నీకు ఫలము కలుగుతుంది ఒక పక్కన ఇజ్రాయల్ యొక్క భయంకరమైన హీన పరిస్థితి ఇంకో పక్కన దేవుని యొక్క అపారమైన ప్రేమ గుణ లక్షణం ఈ సాయంకాల సమయంలో ఎంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడో దేవుని వాక్యం జ్ఞాపం చేస్తుంది హీ లవ్స్ అస్ టు ద కోర్ ఆ ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో ఆయన ప్రేమించగలిగితే అంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ఎంతగా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినా ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎంత బాధ పెట్టినా మనం గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఆయన దగ్గరికి వస్తే చాలు ఆయన మనల్ని క్షమించి హక్కుని చేర్చుకుంటాడు సెవెన్ స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ సెవెన్ చాప్టర్స్ ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి పద్నాలుగో అధ్యాయం వరకు ఏడు ఆత్మీయ సత్యాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను సెవెన్ స్పిరిచువల్ లెసన్స్ దేవుడు పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడు కానీ పాపిని ప్రేమిస్తాడు గాడ్ లవ్స్ ద సిన్నర్ బట్ హేట్స్ ద సిన్ దేవుడు పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడు కానీ పాపిని ప్రేమిస్తాడు 
పాపాన్ని ద్వేషించాడు ఇజ్రాయల్ ఇది పాపము పాపము ఇలా చేయొద్దు అని దేవుడు ద్వేషించాడు కానీ ఇజ్రాయల్ని ఎప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ద్వేషించలా గాడ్ లవ్స్ ద సిన్నర్ బట్ హేట్స్ ద సిన్ స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ ఆత్మీయ సూత్రం మనం నేర్చుకున్నాం హోషయ గ్రంథం నుండి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ లెసన్ దేవుడు గద్దింపునిచ్చి మనం మారాలని కోరుకుంటాడు దేవుని వాక్యం అనేక సార్లు మనల్ని గద్దిస్తుంది హోషయ గ్రంథంలో రిపీటెడ్గా ఒకసారా ఈ రెండు వారాలే మీరు వచ్చారు రెండు వారాల్లో ఎన్ని సార్లు విన్నాం ఇజ్రాయల్ 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 మా ఇంట్లో కూడా పిల్లలు బాగా విసిగిస్తూ ఉంటాడు కెవిన్ చాలాసార్లు చెప్తాం వాడికి టెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ చెప్తాం ట్వంటీ టైమ్స్ చెప్పిన తర్వాత కూడా వాడు మాట వినకపోతే అప్పుడు గట్టిగా దెబ్బేస్తాం ఫస్ట్ ఏ కొట్టేం చిన్నపిల్లలు కదా దేవుడు కూడా అంతే చాలాసార్లు చెప్పాడు దేవుని వాక్యం మన మంచి కోసమే హెచ్చరికలు మన మంచి కోసమే దేవుని వాక్యం గద్దింపునిస్తుంది దేవుని వాక్యం మనల్ని మారాలని కోరుకుంటుంది దేవుడు అంత ఇష్టపడి వాక్యం ద్వారా మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటాడు సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ డోంట్ ఎవర్ ఫర్ గెట్ ద పాస్ట్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇజ్రాయల్ గతాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ఎంత సహాయం చేశాను నీకు గతంలో ఎవరు పట్టించుకున్నారు నీకు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అందరూ వదిలేసిన నేను విడిచిపెట్టానా తీసుకొచ్చాను కదా బయటికి నీకు నడక నేర్పించింది నేనే నేను చేయి పట్టుకుంది నేనే కౌగులించుకుంది నేనే డోంట్ ఎవర్ ఫర్ గెట్ ద పాస్ట్ ఎప్పుడు ఎమోషనల్ అవ్వద్దు దేవుడు నాకు ఏం చేశాడండి ఏం చేయలేదు దేవుడు అన్నద్దు దయచేసి ఎంత దేవుడు నీకు సహాయం చేశాడు పాస్ట్ డోంట్ ఎవర్ ఫర్ గెట్ ద పాస్ట్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ నాలుగవది స్పిరిచువల్ లెసన్ మిస్సింగ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్ థ్రెట్ నీ జీవితంలో దేవుణ్ణి మిస్ అవటమే ఒక పెద్ద ముప్పు వారికి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒకటి మిస్ అవుతుంది దేవుడు లేడు ఇజ్రాయల్లో మిస్సింగ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్ థ్రెట్ పెద్ద ముప్పు ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ అయిపోద్దేమో అదైపోద్దేమో జాబ్ రాదేమో ఇది కాదు దేవుడు నీ జీవితంలో లేకపోవటం ఒక పెద్ద ముప్పు దేవుడు ఉంటే చాలు నీకు అన్నీ ఉన్నట్టే ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకంలో ఉంది ఏది నాకు నాకు దేవుడు ఉంటే చాలు ఆ ప్యాకేజీలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనం ఏంటంటే అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం దేవుని పక్కన పెట్టేస్తాం మిస్సింగ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్ థ్రెట్ ఐదవది అద్భుతమైన స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్స్ నా మనసును హత్తుకున్నది మనం మారు మనసు పొందటం కాదు దేవుడే మనసు మార్చుకున్నాడు అబ్బాబ్బా మనం మారు మనసు పొందటం కాదు దేవుడే మనసు మార్చుకున్నాడు అందుకే రాయబడిన ప్రిన్సిపల్ అక్కడ చదివా మనం నా మనస్సు మారింది అబ్బా మనం మారు మనసు పొందాం అనుకుంటున్నాం చాలాసార్లు మనం మారు మనసు పొందడం కాదు దేవుడే మనసు మార్చుకున్నాడు ఆయన మనసు మార్చుకొని మనల్ని రక్షించాడు ఎక్కడో పట్టుకున్నాడు మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన బాప్తిసం తీసుకున్నాం ఆయన కోసం జీవిస్తున్నాం మనం మారు మనసు పొందడం కాదు దేవుడే మనసు మార్చుకున్నాడు మన పట్ల ఆరోది హోల్ హార్టెడ్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ కమ్ బ్యాక్ డియర్ మనస్ఫూర్తిగా నేను నేను స్నేహితును దయతో వెనక్కి రావా ఎంత దూరంగా పరిగెత్తిన తప్పిపోయిన కుమారుడు డబ్బు అంతా తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇష్టం వచ్చిన స్నేహితులతో ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేశాడు పందులు తినే పొట్టు తిన్నాడు మురికిగా వచ్చాడు వెనక్కి చీపో అనలా తండ్రి దూరంగా చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కౌగులించుకొని ముద్దు పెట్టి విందు చేశాడు దేవుని ప్రేమ కూడా అలాంటిదే హోల్ హార్టెడ్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ కమ్ బ్యాక్ డియర్ ద లాస్ట్ వన్ ముగిస్తున్నాను డోంట్ సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు ఎనీ వన్ యాక్సెప్ట్ గాడ్ డోంట్ సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు ఎనీ వన్ యాక్సెప్ట్ గాడ్ దేవునికి కాక నీ జీవితాన్ని ఎవరికీ సమర్పించకు ఆయన లాగా ప్రేమించేవారు ఎవరూ లేరు ఎందుకు ఈ ప్రిన్సిపల్ చెప్పానంటే దేవునికి కాకుండా దేవతలకి వారు సమర్పించుకున్న జీవితాలని మా పిల్లల్ని బయలుకి సమర్పిస్తున్నాము మా పిల్లల్ని ములేకు అనే దేవత బయల్పోరు అనే దేవత రకరకాల దేవతలకి తమ పిల్లల్ని సమర్పించేశారు బలిపీఠాల మీద బయలుకి అర్పిస్తున్నారు దేవునికి అర్పించకుండా బయలుకి అర్పిస్తున్నారు దేవతలకు అర్పిస్తున్నారు డోంట్ కమిట్ డోంట్ సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు ఎనీ వన్ ఎక్సెప్ట్ గాడ్ ఇట్ మైట్ బీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇట్ మైట్ బీ మొబైల్ ఫోన్ ఇట్ మైట్ బీ ద వరల్డ్ అసెట్స్ రిచెస్ జాబ్ ఏదైనా దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే ఇట్స్ ఐడలెట్రీ విగ్రహారాధన డోంట్ సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు ఎనీ వన్ ఎక్సెప్ట్ గాడ్ 
దేవునికి కాక దేనికి నీ జీవితాన్ని సమర్పించకు తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు హోషయ గ్రంథంలో మనం ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా దేవుడు మనల్ని కావాలని కోరుకుంటున్నాడు నా మనస్సు మారినది ఐ లవ్ యూ ఇజ్రాయెల్ ఐ లవ్ యూ నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు అనుకోవద్దు గాడ్ లవ్స్ యూ సో మచ్ తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం హీ లవ్స్ యూ ఈ హోషయ గ్రంథం ద్వారా మనం చూసాం హోషయ గోమేర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వేష్య ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ దగ్గరికి తీసుకున్నాడు దేవుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ అంతే ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఇజ్రాయెల్ నువ్వు నాకు కావాలి ఐ లవ్ యూ ఇజ్రాయెల్ ఐ లవ్ యూ ఎస్ఐ ఎంత నన్ను ప్రేమిస్తున్నావయ్యా నేను చాలాసార్లు దుఃఖ పెట్టినా గాయ పెట్టినా నేను బాధ పెట్టినా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నావు ఎంత కేర్ నాకు చూపించావయ్యా కోవిడ్ రోజుల్లో కూడా నేను బ్రతికి ఇంకా ఉన్నానంటే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఫోర్త్ వేవ్ ఎన్ని ఉన్నా నన్ను బ్రతికించావు అన్నిటికీ మించిన మహా గొప్ప రక్షణ నాకు ఇచ్చావయ్యా నీ రక్తంతో నా పాపములు కడిగావు నీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకున్నావు పరలోక రాజ్య వారసులుగా నన్ను చేసావు నీలాగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరున్నారయ్యా నీతో సమమైన దేవుడు ఎవరున్నారయ్యా థ్యాంక్ యూ లాడ్ జస్ట్ ఏ స్మాల్ వర్డ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్స్ లాడ్ నాతో స్నేహం చేయాలనుకుంటున్నావు ప్రవ్వా ఎంత ప్రేమగలిన దేవుడు అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా ప్రార్థన చేసుకుందాం గత రెండు వారాలు ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ద్వారా ఏ సిరీస్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ద్వారా మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు నా వరకు నేను ప్రవ్వా నా హృదయం ఎంతగానో బలపడింది ఎంతగా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావు ప్రవ్వా మా కోసం సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి సమస్త వైభోగాన్ని విడిచిపెట్టి లోకానికి దిగి వచ్చావు మమ్మల్ని రక్షించడానికి దౌర్భాగ్యుడిని ప్రవా పాపులలో ప్రధానుడైన నన్ను నువ్వు ప్రేమించావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా నేను ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా నాకు నడక నేర్పించావయ్యా నా చేయి పట్టుకున్నావయ్యా నన్ను కౌగులించుకున్నావయ్యా నన్ను స్వస్థపరిచావయ్యా నీ మనసు మార్చుకొని అక్కున చేర్చుకున్నావయ్యా నీకు తప్ప నా జీవితాన్ని ఎవ్వరికీ సమర్పించినేసయ్యా నీ ప్రేమను బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా హోషయ గ్రంథంలో నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మాకు నేర్పించారు నాయన జీవితాంతం నీ ప్రేమను బట్టి నీ కొరకే మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని మరొకసారి బలపరిచినందుకు నీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఏసు నా మమ్మల్ని ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమె మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఇఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ